Assalamu alaikum. Today we will study field and potential gradient and the electron volt. Electric potential के बाद जो है वो हम relationship find out करेंगे between the potential gradient and field and electron volt is the unit of energy. Field and potential gradient को हम पहले define करेंगे then we will explain it and then last में हम derive करेंगे potential gradient के लिए एक relationship. And electron volt में we will define it and we will derive the relationship for electron volt as well. सबसे पहले हम जो है वो start करेंगे electric field and potential gradient. Gradient का meaning होता है strength of anything. For example जैसे आप heater है अगर आप heater के जितना closer जाते हैं उतनी ज़्यादा heat feel करते हैं. Similarly potential gradient represents the strength of the potential. And relationship it also gives us the relationship between the potential difference and electric field intensity. So basically, potential gradient का जो relationship है वो electric field electric field and potential itself दोनों के आपस में जो है वो किस तरह से दोनों vary करते हैं उस relationship को ये define करता है. And potential gradient and field का relationship find out करने के लिए we can draw a field with the help of equipotential line diagram. और या फिर हम कंट्रोल मैप्स जो हैं वो भी यूज़ करते हैं कंट्रोल मैप भी इक्वी पोटेंशियल लाइंस का यूज़ करके बनते हैं कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल मैप मैप का जो मीनिंग है वो यही है कि इट रिप्रेजेंट्स द सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम पोटेंशियल तो इक्वी पोटेंशियल लाइंस होंगे या कंट्रोल सरफेस के ऊपर वो सेम पोटेंशियल गेन करेंगे। तो हम इस पॉइंट को हम फिगर की हेल्प से क्लियर कर देते हैं। दीज सर्कल्स और लाइंस एंड दीज एरोस रिप्रेजेंट द इक्वी पोटेंशियल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील। ये दो चार्जेस हमने लिए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इन दोनों चार्जेस का हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक तो ये एक काइंड ऑफ कंट्रोल मैप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कंट्रोल मैप्स का जो मीनिंग हम यहाँ बोल रहे थे या इक्वी पोटेंशियल का कि ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम पोटेंशियल उसका मीनिंग भी है कि फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट सर्कल है कि इट इज वेरी क्लोजर टू द चार्ज तो ये अगेन यहाँ पे फील्ड के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ेगा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा बिकॉज़ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज बट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेकंड सर्कल विल हैव द सेम पोटेंशियल सिमिलरली थर्ड पे जितने पॉइंट होंगे उनका पोटेंशियल सिमिलर होगा फिर फोर्थ पे फिफ्थ पे एंड सो ऑन सो कंट्रोल मैप्स बेसिकली मीन कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्टेन सर्फेस हैव द सेम पोटेंशियल जैसे फर्स्ट में जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल में आएंगे उन सब का पोटेंशियल सेम होगा इन सब का सेम होगा सेकंड में एंड सो ऑन तो ये दो यूनिफॉर्म फीलिंग जो हैं वो हमें शो की हैं इक्वल पोटेंशियल लाइंस की हेल्प से एंड मीनिंग इनका भी यही है कि इन सब के ऊपर जो जो लाइंस हैं जो जो सर्कल हैं सब पे ऑल पोटेंशियल इससे पहले हमने एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमने फाइंड आउट किया था तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज उसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q नॉट बाय r दिस q नॉट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट चार्ज अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो ये भी इनवर्स में है डिस्टेंस इज r इज डिस्टेंस एंड v इज पोटेंशियल इट्स मीन के डिस्टेंस जैसे-जैसे p में चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा सो ये इस फिगर से भी क्लियर है कि आपके इस चार्ज के फर्स्ट सर्कल के करीब आप होंगे यहाँ पर होंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा जैसे आप सेकंड में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा बिकॉज़ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं इसी तरह चलते चलते जब हम लास्ट सर्कल पर जाएंगे तो डिस्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट सर्कल सो आर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इनवर्स है तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। तो वी कैन से दैट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वी हैव द सेम पोटेंशियल। मींस सेम जिस सेम डिस्टेंस पे जो चार्जेस होंगे उसका पोटेंशियल सिमिलर होगा। 
सो एक भी टेंशन लाइन फ्रॉम द सर्कल सेंटर्ड ऑन द चार्ज ये शो की हुई है यहाँ पर अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉपिक को पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिराइव करने से पहले विद द हेल्प ऑफ फिगर अभी हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे बट वट इफ वी हैव द टू और मोर देन टू चार्जेस ये एक फील्ड शो किया हुआ है जिससे हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज का फील्ड है वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव तो दो या दो से ज्यादा जो चार्जेस का फील्ड होता है एट एनी पॉइंट तो उसमें जो पोटेंशियल होता है उसका क्या उससे फर्क पड़ता है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल डी टू ई चार्ज इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जैसे ये फर्स्ट सर्कल है ये सेकेंड तो वो इन सारे के ऊपर जो पोटेंशियल होगा इन स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वो इन दोनों चार्जेस के सम से इक्वल होगा और इसके अलावा पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है ऑन द चार्ज इफ चार्ज इज पॉजिटिव पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव इफ चार्ज इज नेगेटिव तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव अब हम इस फिगर को देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस हैं तो बाई नेचर दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए और ये कर रहे हैं यहाँ पर ये इस एरो पर अगर हम देखें तो ये वाला सर्कल जो है इसमें आउट जा रहा है एरो इधर से भी पॉजिटिव से आउट जा रहा है और ये एंड हो रहा है नेगेटिव से बिकॉज पॉजिटिव से ओरिजिनेशन होती है नेगेटिव से एंड होता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर अट्रैक्टिंग ईच अदर अगर हम इसको देखें इस फील्ड को तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के क्लोज ये वाली लाइफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर जबकि जैसे जैसे आप चार्जेस से दूर ये देखिए ये सारी आउटवर्ड लाइन है पॉजिटिव से और इनवर्ड है नेगेटिव से बट दे आर हैविंग अ ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर इज ऑल सर्कल तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पास ये डिपेंड करता है आपका पोटेंशियल ऑन द फील्ड लाइंस एज वेल जितनी क्लोजर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका ग्रेटर होगा बिकॉज उन लाइंस के उस जगह पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रेंथ वो ज्यादा होगी बिकॉज इन दोनों चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन है इसलिए इसके सेंटर की फील्ड लाइन्स बहुत ज्यादा क्लोज है तो क्लोजर द लाइन्स और दे आर टूगेदर तो स्ट्रॉगर था फील्ड जितनी ज्यादा क्लोज लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी जो है वो ग्रेटर होगी इवन स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी चेंजेस आएंगे लार्ज एनर्जी कैरी करेंगे तो ये जस्ट एक फिगर थी जो हम समझ रहे थे यहाँ पे कि दो चार्जेस की वजह से जो है वो क्या फर्क पड़ेगा तो मेन अगर हम इस पॉइंट को करें तो सिंपल इज दैट के बिटवीन एनी टू चार्जेस आपके पास क्लोजर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड जितनी क्लोज होंगी उतना ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और ये ऑब्वियस है कि चार्जेस के क्लोजर हमेशा पोटेंशियल जो है या फील्ड की स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है आउटवर्ड जितना दूर जाते जाएंगे आर जैसे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया आर बढ़ेगा आर बढ़ेगा तो यहाँ पे फील्ड की जो पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी नाउ वी विल डिराइव रिलेशनशिप फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको डिराइव करने के लिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी टू पॉइंट चार्ज फिगर ली थी एक सोर्स चार्ज लिया था और एक हमने पॉइंट चार्ज लिया था तो वो दोनों हमने पॉजिटिव लिए थे उनमें रिपल्शन थी फील्ड में लेकिन हम अगेंस्ट द फील्ड जाकर हमने पॉइंट चार्ज को मूव करवाया था सोर्स चार्ज किया तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है बट दे हैव अ फोर्स ऑफ रिपल्शन तो वी विल ट्राई टू मूव अवे दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी हम अगेंस्ट वर्क टर्न फील्ड वर्क टर्न करेंगे लेकिन ये क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनसे बिटवीन तो इसके लिए जो फोर्स यहाँ पे लगेगी वो इनको वे मूव करवाने के लिए हम करेंगे तो जब भी हमें वर्कडन चार्ज को मूव करना होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू वर्क तो हम बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्कडन से स्टार्ट करेंगे बेसिक जो फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर है वर्कडन का इट इज डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इन टू वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो बिटवीन द टू चार्जेस कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे जी इक्वल टू डेल्टा आर नहीं है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इक्वी सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमने लिया था उस फिगर में डी को हम डेल्टा आर ले रहे थे इंटरनेटी से हम मूव करवा के टू टू पॉइंट्स के बिटवीन हम लेकर आए थे तो स्मॉल डिस्टेंस हमने लिया था तो सिमिलरली वर्कन के इस फॉर्मूला में हम डी को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा आर से एंड फोर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन रिलेशनशिप है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट से हम निकालेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फाइनेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में किया था 
तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी इस रिलेशनशिप से एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई इसको पुट कर देंगे हम वर्क डन में तो फाइनली वर्क डन टू बी इक्वल टू ई क्यू नॉट डेल्टा आर अब ये राइट साइड को नेगेटिव छोड़ देंगे और वी विल कंसेंट्रेट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन जो कि वर्क डन है तो हम पहले भी यहाँ पर रिलेशनशिप हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक टेंशन के अंदर हमने कहा था कि बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू मीन्स पोटेंशियल वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज उसी से ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है उसमें B इक्वल टू W बाई क्यू नॉट था अगर W के जरिए रहने में क्यू नॉट इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा B एंड दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट वी आर वर्किंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो अवे मूव करवाएंगे टेस्ट चार्ज को तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये वाला रिलेशनशिप हम ऐसे चीज इस लेफ्ट साइड पे जाकर पुट करेंगे तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को बिकॉज बोथ आर इक्वेशन ऑफ वर्क डन बाय कंपैरिजन यहाँ पर अगर हम लिखें माइनस क्यू नॉट डेल्टा बी इक्वल टू ये एज इट इज लिखें ई क्यू नॉट डेल्टा आर तो क्यू नॉट बी बी कैंसर बी क्यू नॉट एंड डेल्टा बी जो है उसको यहाँ पे डेल्टा आर यहाँ ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आकर माइनस डेल्टा आर डिवाइड हो जाएगा सो यू विल हैव अ फाइनल रिलेशनशिप दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर ये रिलेशनशिप है फॉर द पोटेंशियल की रेट में दिस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स ऑल्सो मीनिंग की जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी If distance will be increasing, so the electric field intensity will increase, and also electric field intensity is directly proportional to the potential difference. Voltage is direct proportion, means. so rate of change of potential with respect to distance is the electric field. This is the main relationship, and or this relationship, if we see, so this relationship for the potential gradient is analogous to the gravitational field. रीजन इसका ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस दोनों के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है सो एनालॉगस मीन दे आर इक्वल सो दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर मीन दोनों डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से मूव करती है सो दिस वॉज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द फाइनेंशियल फील्ड और डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है और अगर ये कॉन्सेप्शन है कि आप को अगर आता है कि प्रूफ करेंगे पोटेंशियल की रेटिंग एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये भी डेरिवेशन करने के बाद हम उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से बता देंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डिस्टेंस डिपेंडेंट है और पोटेंशियल की सो दे आर एनालॉगस एनालॉगस का मीन होता है कि ऑन सर्टन पैरामीटर कंपेरिजन सो दोनों का कंपेरिजन ऑन द बेस ऑफ रेडिया हम करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट आल्सो गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस तरह से चार्ज पैरेलल वेव्स में थी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके बीच में फील्ड ड्रॉ किया था और हमने बोला था कि अगर पॉइंट ए से बी पे डायरेक्ट चार्ज आएगा तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी लेकिन अगर हम उसे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं बी से ए की तरफ लेकर जाएंगे तो इट विल गेन द पोटेंशियल एनर्जी so similar is the case with the electron volt we can define it as the uh, one electron volt is the amount of energy gained or lost by electron which is this um, electron ki jagah hum yahan ye bhi bol sakte hain gained or lost by the charge which is displaced across the two points between which the potential difference is 1 volt so hum yahan pe kyunki ye energy gained or lost hai to hum relationship likhenge delta u that is energy is equal to charge Q into delta V potential between the two points and this charge is displaced. Or if it is displaced, that means the energy gain or loss of it. So this is we can put it equal to the kinetic energy is equal to Q into delta V. Let's suppose this Q is the electron, our charge electron, and its potential difference V. So delta K E means K in kinetic energy equal to one electron volt. Electron चार्ज हमारा उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 सेंटीमीटर इज पर माइनस 19 एंड लेट्स सपोज वोल्टेज या डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1.6 टू 10 टू 10 प्लस और माइनस 19 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द 1 वोल्ट सो वी विल गेट दिस अगर इस वैल्यू को हम देखेंगे तो इट विल बिकम कूलम इनटू वोल्ट कूलम इनटू वोल्ट को मल्टीप्लाई करें तो इट इज इक्वल टू द जाउल 
so total one electron volt will have a value joule is equal to 1.602 into 10 to the minus 19 joule is a unit of energy so it is proved that one electron volt is the unit of energy as well so electron volt is a smaller unit of energy just like a joule and its bigger multiples are 1 million electron volt 1 giga electron volt आई होप आपको टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा अच्छे से थैंक यू